गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर फोर टॉपिक डिफ लैम्पिक्स डिफ लैम्पिक्स मीन्स क्या होता है डिफ लैम्पिक्स जो बच्चा सुन नहीं सकता यानी ये जो पूरा जो टॉपिक है ये पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे वो बच्चों के लिए डिपेंड है जिन बच्चों को सुना ही नहीं देता है तो ये जो हमारा टॉपिक है ये गेम्स हैं जो सिर्फ इन बच्चों के लिए ही कराए ताकि वो अपनी जो उनके अंदर छिपी हुई क्वालिटी को बाहर निकालें और अदर पीपल्स के साथ में हमारे साथ में इक्वल रह के और उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर ओके सो लेट्स स्टार्ट डिफ लैम्पिक्स यूज टू बी कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ यानी क्या कॉल्ड किया जाता है वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ यानी इसको वर्ल्ड गेम्स बोला जाता है डेफ यानी जिनको सुना ही नहीं देता ओके फ्लैग्स और एनी विजुअल सिंगल सिग्नल्स आर यूज टू बी अलर्ट द पार्टिसिपेंट यानी जैसे आप लोग 100 मीटर ऑन योर मार्क्स सेट के लिए शूट के लिए आप जैसे शूट बोलते ही आप निकलते हो या क्लैप लगाने पे आप वहाँ से रनिंग के लिए स्टार्ट करते हो लेकिन इनके लिए तो नो यूज़ इनके लिए तो कोई यूज़ भी नहीं है वो बजाने का तो इनके लिए क्या होता है कलरफुल फ्लैग जिससे क्या कि जैसे हम एक सिग्नल्स होते हैं जिसे इंडिकेट करने से ये ऑन योर मार्क फिर जैसे नेक्स्ट सिग्नल करते हैं तो ये सेट होते हैं और फिर तीसरे स्टेप में जब फ्लैग इनको दिखाते हैं तो उस समय ये स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत टाइम पहले से इनकी ट्रेनिंग होती है ओके जैसे आप लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम धीरे धीरे सिखाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको ये चीज़ आ जाती है तो सेम इन बच्चों के लिए ऐसा ही पैटर्न है बस उसमें जो आ, हमारी जो स्पोर्ट्स हैं जो गेम्स हैं जो टेक्निक्स हैं जो डायरेक्शन है जो रूल और रेगुलेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ओके सो ना ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ द फर्स्ट इवेंट यानी ये किसके ऑर्गेनाइज कराई गई है ऑर्गेनाइज कराई गई है इंटरनेशनल कमिटी स्पोर्ट्स के द्वारा ओके सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स आफ्टर ओलंपिक्स के बाद में ये सेकेंड नंबर पर इसका प्लेस आता है जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं गेम्स आर द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट ये ये गेम वो है जो सबसे ज़्यादा मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत जल्दी से फैला है बहुत मतलब इतना है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर ओके नॉट द डिफ डिफ लैम्पिक्स आर हेल्ड वंस इन फोर ईयर यानी साल चार साल के अंतराल में ये एक बार होता है ओके नॉ द फर्स्ट गेम्स हेल्ड इन पेरिस फ्रांस नाइनटीन में हुआ था फर्स्ट गेम्स जो फिर डिफ लैम्पिक्स विंटर्स गेम्स स्टार्ट हुआ था 1949 के अंदर फिर है 1924 में पेरिस में ओनली 148 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ऑन नाइन यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स ओनली हो सो ये डिफ लैम्पिक्स जो गेम्स हैं ये उन बच्चों के लिए किया गया है आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सो वी विल कंटिन्यू अनदर पॉइंट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट पॉइंट 1924 टू 1965 दिस गेम्स वर ऑफिशियली कॉल्ड इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ यानी ऑफिशियली कब कॉल किया गया था 1924 टू 1965 तक आफ्टर दैट समाइम्स उसके बाद दिस गेम्स कॉल्ड द इंटरनेशनल इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स साइलेंट मैंने इसमें कुछ भी आवाज नहीं होती है ये सारे विदाउट अब जैसे मैं अभी विद इन सेकेंड में मैं अभी नहीं बोल रही थी तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी इट मीन्स कि जैसे ही ये टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे कोई आवाज नहीं होती है साइलेंट गेम होते हैं क्योंकि सिर्फ हैंड्स का यूज में लेना रिबन का फ्लैक्स का दैट्स ऑल है तो ये सारी चीज़ें साइलेंट तो दैट्स वाई इसको एक बार ऐसे बोलने इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से भी ये कॉल किया जाने लगा फिर 1966 सिक्सटी सिक्स टू नाइनटीन दे वर कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ और वर्ल्ड साइलेंट गेम्स यानी इसको वर्ल्ड साइलेंट गेम्स के नाम से भी जाने लगा फिर आता है 2001 2001 में दीज गेम्स आर नाउन एज डेफ लम्पिक्स डिफ लैम्पिक्स नाउ इट्स विल बी कंटिन्यू ओके सो मोटो ऑफ डिफ लैम्पिक्स इज इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स यानी 
सिर्फ सुन नहीं सकते बाकी सारी क्वालिटी है सो वाई डोंट वाई डोंट दिस एथलीट्स दिस प्लेयर कैन स्टैंड विद अस टू शोल्डर टू शोल्डर सो कहने का मतलब ये है कि जब uh, इन इनका जो मोटो uh, है ये है कि इनको भी इक्वल uh, समानता इक्वल स्टैंडर्ड इक्वल लेवल मिलना चाहिए लाइक अस जैसे हम हैं तो वैसे इनको भी पूरे स्पोर्ट्स लेवल के अंदर एक इक्वल जैसा समझना चाहिए समझा जाना चाहिए सो टिल नाउ डिफ्लैम्पिक्स हैव बीन होस्टेड बाय 36 सिटीज इन 21 कंट्रीज ओके होस्ट कर चुकी है 36 सिटीज कितनी 21 कंट्रीज के अंदर ओके नाउ द मेन पर्पस मेन पर्पस क्या है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू पर्सन विद हियरिंग डिसबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स सो मेन हमारा ये मेन पर्पस होता है कि इन सब को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराया जाए ताकि इनकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो एक तरह का ऐसे उनको ये नहीं फील नहीं होना चाहिए कि हमें सुन नहीं सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ओके सो नेक्स्ट है डिफलैम्पिक्स लोगो तो डिफलैम्पिक्स लोगो क्या होता है विथ फोर कलर्स के द्वारा इट्स फोर कलर्स होते हैं रेड ब्लू येलो ग्रीन एंड लाइक दिस इज़ द डायग्राम एक आई होल की जैसे होता है ये सो द थ्री रेड फिर नेक्स्ट ब्लू फिर नेक्स्ट येलो एंड नेक्स्ट ग्रीन सो ये आपका पॉइंट है ये डिफ्लैम्पिक्स पॉइंट जो है ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है और इसमें इफ एनी बडी हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन आवर लाइफ क्लास एंड दो आर नॉट अटेंडिंग दैट लाइफ क्लास दे विल आस्क द क्वेश्चन इन ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप ओके सो यहाँ पे वन मोर थिंग कि ये जो है हमारा ये ये जो मोटो है ये जो ये सॉरी ये लोगो है एंड जो फ्लैग दो डिफ्लैम्पिक का जो लोगो है ये क्या कहता है किस लिए यूनिटी का है ओके गुड ग्रेट सो ये एक ये एक, आ, ऐसे इसको डिवाइस किया जाता है इसको ऐसे बोला जाता है कि ना हाँ इट्स ओके फिर गुड फिर ग्रेट तो ये एक्सीलेंट तो ये चीज़ इसको शो करता है एक यूनिटी शो करता है इन लोगों के बीच के अंदर और ये सभी में जब आ, हमारे साथ भी जब स्टैंड करते हैं तो यू कॉन्ट रिकोगनाइज कि ही कॉन्ट अंडरस्टैंड बट मेन चीज़ है कि इस ये जो डिफलैम्पिक जो गेम है इसको चलाने के लिए यही पर्सन यही एथलीट्स इन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं इन्हीं के द्वारा ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज है जैसे मेंबर्स दे बिकम द मेंबर्स ये इन्हीं के मेंबर्स बन जाते हैं और यही अपने जो नए जो बच्चे आते हैं और नए जो एथलीट्स आते हैं नए स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है उनको सिखाया जाता है और वही इनका कॉम्पटिशन में कॉम्पटिशन करते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन ओनियो मार्क्स सेट की जगह जैसे हम लोग फ्लैग यूज़ में लेते हैं फिर उसके अलावा जैसे हम लाइट का यूज़ लेते हैं कि जैसे लाइट ऑन होगी तो इनको रन करना पड़ेगा और जैसे उनको मोटिवेट करने के लिए हम हैंड्स का इशारा करते हैं कि सो so, इससे क्या है कि उनको मोटिवेट वो मोटिवेट होते हैं और इनसे क्या है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है तो क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो हमें बिना कोई आवाज़ से ही ऐसे हाथ का डायरेक्शन कलरफुल फ्लैग्स को लेके और हमारी जो हमारा जो ज, फ्लैग झंडा होता है उसको लेकर के हम उसका इस्तेमाल करके उनको मोटिवेट किया जाता है तो ये हमारा इनको मोटिवेट करने का तरीका होता है और डायरेक्शन देने का तरीका होता है और इनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना एकदम थोड़े स्लाइट होने चाहिए ओके सो नाउ दिस टॉपिक इज कम्प्लीटेड ओवर योर एनी बडी हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन आर लाइव क्लास and uh, after that uh, those who are not come on live class they will ask the questions in whatsapp group okay now we will meet next class tomorrow morning okay thank you